Pozdrav dizajner, vi gledate kanal Balkan Design i danas pričamo o razlikama između Corela i Illustratora. Naime, dosta vas je pitalo u čemu je razlika između ova dva softvera za vektorsku obradu dizajna i koji je bolji. Da ne bi mnogo filozofirali, ja ću vam ukratko objasniti neke osnovne razlike, ali ono što je bitnije navešću je suštinske razlike zbog koga bi se ja preodlučio za jedan program a ne za ovaj drugi. Naime, jedan i drugi program su sasvim dobri za rad sa vektorima i mogu malte na isti rezultati da se izvedu i na jednom i na drugom, na primjer kad se priprema za štampu ili sl. Međutim, Adobe Illustrator je svetski industrijski standard u grafičkom dizajnu i problemi nastaju kada neko ko je radio u Corelu treba da izveze fajl, to jest da fajl preda nekom dizajneru koji radi u ilustratu. Neke manje bitne razlike koje se tiču ova dva programa tiču se interfejsa, jer sve zavisi kako je ko navikao i koji je program prvi počeo da radi. Ja sam iskreno prvo počeo sa Corelom, međutim vrlo brzo sam se navikao na ilustrator i meni je nekako bolji ilustrator. Ali nije jedina razlika u interfejsu. Znači, vi vidite, oba programa imaju određene opcije, određene prečice i određeni izgledi, sve zavisi kome šta više odgovara, znači to je stvar ukusa, a ukusima se ne raspravlja. Neke suštinske razlike i probleme ne ilazimo kad treba da izvezemo Corelov format u Illustrator. Naime, Illustrator je svetski industrijski standard i ako vi radite u Corelu, vi ćete svakako morati klijentu da isporučite EPS i AI format koji su ilustratorovi, to jest EPS je Encapsulated Postscript, je univerzalni vektorski format koji mogu da otvore svi programi za vektorsku obradu, međutim AI format je ilustratorov i to se najčešće traži. I ako ste vi uradili neki dizajn vektorski u Corelu, vi ćete morati da napravite i verziju za ilustrator. Međutim, kao što ovdje vidite, ja sam koristio neke efekte kao što su blending tool i ovi gradijenti. Sad ćemo da vidimo kako će to izgledati u ilustratoru i kako neko ko dobije ilustratorov format, to jest dizajn iz ilustratora, kako može da ga edituje u, to jest Corel, Corel format i dizajn kako može da ga edituje u ilustratoru. Naime, mi idemo na file i na export i biramo apps, to je encapsulated postscript. Eksportujemo ga, biramo da će tekst da bude kao tekst ili kao krive, to je outline. Biramo ovdje rezoluciju, da li uključujemo font i postscript level. I naravno mi ćemo kliknemo ok, da ne bi smo mnogo filozofirali. I sad da vidimo kako će ovaj dizajn odrađen u korelu da izgleda u ilustratu. Mi ćemo sad da otvorimo i izabrat ćemo isti color mod kao što je bio RGB u Corel Graph. Sad, kao što vidite ovdje će biti malo problem oko editovanja vektora koje smo uvezli iz Corel. Ako nam primjer probamo da editujemo ovaj ovdje običan linearni gradient, probamo da promenimo boju, vidite, ništa se ne deša. Ako izaberemo ovdje Gradient Tool, ako kliknemo na sam objekat, znači selektujemo ga, opet ništa se ne reša. Sad ćemo probamo da promenimo boju ovog ovdje objekta, ako kliknemo tu, znači može da se menimo. Očigledno, ja imam iskustva sa tim da ovaj konični gradient ne može iz Corela da se otvori ilustrator, međutim sad je obrnut, sad ne može običan linearni gradient da se editoje ilustrator. I kada vi najdete na ovakav problem, a često ume da se desi i da neki efekti poput prozirnosti budu rasterizovani u ilustratoru. Vi jednostavno, ako ste radili ilustratoru i dobijete ovakav fajl, vi morate da radite iz početka. Sad ako probamo da stavimo ovdje, idemo na Ctrl C, Ctrl V i Ctrl i Page Down da stavimo ispod. Podisimo tako. Ićemo na opciju ovdje, Transparency Tool. I sad mi ćemo da odradimo neku prozirnost. 
誰でも食べない。Vi vidite i dalje kad se uličava, to je vektor. Ne znam da sam to jedan zbogljena neki drugi boj da su malo više vidjeti. To je sad ima neki transparency tool. I sad ću ja da isključim ovdje ovo, da bih mogao iz početka da eksportujem file u appsu. Zamenim OK. Sad ćemo da vidimo kakav efekt izazvao transparency tool u ilustrat. Ići ćemo na ungroup i pogledajte ovo. Ovo više zbog korišćenja transparency tool u korelu, ovo više nije vektor, već je uz pomoć tog transparency toola eksportovanjem u apps rasterizova objekt. I vi sad vidite kad izaberete, selektujete, to je jednostavno odličan raster. Vi ste ovako upropastili i jednostavno mora, malo te ne sve iz početka da se. Znači, pored ovih gradijenta i ovaj jedan efekt kao što je Transparency Tool iz Corella, totalno uništi i rasterizuje dizajn kad se izveze u EPS ili AI form. Prema tome, ako je industrijski standard ilustrator, ja bih savjetovao da svi naučite da radite ilustratoru, Vi možete da fajlove odradite u Corelu, da ih eksportujete onako jednostavno bez nekih efekata i da ih doradite u ilustratoru, ali u krajnjem slučaju vi ćete morati da imate instalirani ilustrator kako bi provjerili da se ne bi desila neka greška kao što je rasterizovanje ovih objekata ili nemogućnost editovanja totalno dizajna ili nekog elementa u dizajnu. Prema tome, moj izbor je, kao što sam već rekao, ilustrator, nije to ne znam neka lična preferencija, to je jednostavno svetski industrijski standard i da ne bih mnogo dužio, nadam se da sam bar donekle približio razlik između ova dva programa i zbog čega bi trebalo koristiti jedan zbog čega drugi. Tako da ako neko ima pitanja neka slobodno postavi može na kanalu ili jednostavno imate na na onom home page-u mog kanala na YouTube-u link ka Facebooku, tako da ili tu ili na YouTube možete da me kontaktirate i da me pitate o bilo čemu što vas muči ili da rešimo neki problem. Nadam se da je tutorial bio zanimljiv i da su vam informacije bile korisne i vidimo se u sledećem tutorialu. Podrijem.